Bonjour, chers adhérents de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre. Vous allez avoir la vidéo numéro 14 du cours sur les sophistes. Nous avons commencé depuis quelque temps avec le sophiste Antiphon. Nous avons vu sa vie. Je vous rappelle que c'est un homme qui a vécu au 5e siècle, la date de sa mort étant bien assurée en 411, on en reparlera. Nous avons commencé à examiner quelques textes qui nous donnent sa pensée. Je vous rappelle que nous ne possédons pas beaucoup d'ouvrages de lui, donc souvent ce sont des fragments, des citations. Et donc aujourd'hui, nous allons en examiner quelques-unes. Je vous remets le plan que vous avez ici. Donc, pensez, nous avons vu un, deux, trois, quatre, cinq sur la concorde. Et aujourd'hui, nous allons tâcher de voir six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze et treize et quatorze. Sans doute, nous arrêterons là. Donc, vous avez les textes sous les yeux. Je vous mets peut-être d'abord donc le premier texte, le texte 6. Voilà. Donc ce texte 6 parle du mariage. Je vous le lis en entier. Eh bien donc, la vie va de l'avant. Et il lui vient le désir, donc il lui vient un homme, le désir du mariage et d'une femme. Ce jour, cette nuit, initie un nouveau sort, un nouveau destin. Car le mariage est une question d'importance pour les hommes. Si en effet, elle se trouve, donc la femme, ne pas convenir, que faut-il faire en face de ce malheur les divorces sont difficiles, qui rendent ennemis les parents, bien qu'ils partagent les mêmes pensées et les mêmes sentiments, qu'ils aient tenu et qu'ils aient été tenus en estime. Il est difficile de posséder un si funeste bien et, espérant se procurer des plaisirs, d'épouser les peines. Allons donc il ne faut pas parler du ressentiment, parlons des circonstances les plus favorables de toutes. Quoi de plus agréable pour un homme, en effet, qu'une femme désirée Quoi de plus doux, en outre, quand on est jeune Mais en cela même, là où se trouve le plaisir, ce qui cause du chagrin est avoisinant. Les plaisirs, en effet, ne chemine pas séparément, mais les peines et les souffrances font route avec eux. Car les victoires aux Jeux olympiques et les victoires aux Jeux pitiques et les concours de cette sorte et les savoirs et tous les plaisirs réclament de grandes souffrances. Les honneurs, en effet, les prix, ces appâts que le Dieu a donnés aux hommes, suscitent nécessairement des souffrances et des efforts considérables. Moi, en effet, si j'avais pour une autre personne le même intérêt que pour moi-même, je ne pourrais plus vivre, puisque je me fais déjà de si nombreux soucis pour la santé de ma personne, pour la collecte de ce qui est nécessaire à la vie de chaque jour, pour ma réputation, pour ma sagesse, pour ma notoriété, pour mon renom. Que serait-ce donc si j'avais pour une autre personne le même intérêt que pour moi et que je m'en préoccupe autant que de moi N'est-il donc pas clair qu'une femme, si elle est désirée, ne procurerait pas moins de tendre plaisir que de douleur à un homme qu'il n'en éprouve pour lui-même et pour la santé pour la collecte de ce qui est nécessaire à la vie, pour la sagesse, pour la notoriété de deux personnes. Voyons donc que des enfants naissent, désormais tout n'est que souci, l'élan de la jeunesse 
déserte l'esprit et le visage n'est plus le même. Je crois qu'il est inutile que je commente ce texte. Simplement, je voudrais le rapprocher d'autres textes traitant du même sujet et de Démocrite. Je vous rappelle que Démocrite, c'est l'un des fondateurs de l'épicurisme. Et donc, Démocrite est un contemporain d'Antiphon. Et voici ce qu'il a écrit sur le même sujet euh, du mariage. Démocrite déconseille de se marier et d'avoir des enfants à cause des multiples désagréments et distractions par rapport à des choses plus nécessaires. Voilà donc des conseils de se marier, surtout des conseils d'avoir des enfants. Sur le même thème, donc les enfants. Élever des enfants est un terrain glissant, car cela implique soit une réussite mêlée de combats et de soucis, soit un échec dont la douleur est à nul autre pareil. Toujours inutile de commenter, je pense. Suivant, toujours de Démocrite. Il ne me semble pas qu'il faille avoir des enfants. J'observe en effet beaucoup de grands dangers dans la possession des enfants, beaucoup de chagrins et peu de bons fruits, et en tout, cas, en tout état de cause, maigres et faibles. Toujours sur les enfants, un peu plus intéressant, plus original, me semble-t-il. Pour qui éprouve un quelconque besoin de faire un enfant, le meilleur me semble être de se le procurer d'un de ses amis. Vous avez bien noté, de se le procurer d'un de ses amis. Son enfant, alors, sera tel qu'il le souhaite. Il peut en effet le choisir comme il le veut, et celui qui lui semble convenir le suivra aussi le mieux, en conformité avec la nature. Et la différence, sous-entendu avec un enfant qu'on a eu d'une femme par le mariage, et la différence est que dans ce cas, il est possible de sélectionner l'enfant selon son cœur parmi un grand nombre en fonction du besoin, tandis que si l'on en fait un de soi-même, les dangers sont grands. Il faut en effet faire avec celui qui naît, quel qu'il soit. Vous avez vu ce qu'on pourrait appeler l'originalité de la pensée. Si vous voulez éviter les difficultés d'un enfant, je dirais, par la voie naturelle, eh bien, tâchez de vous en procurer d'un ami, donc, qui sera bénévole, et on peut supposer que l'ami en aura plusieurs, et à ce moment-là, on choisira celui qui nous convient. Pas besoin de commenter davantage, mais vous voyez à quel point ce texte est vraiment d'actualité au 5e siècle avant Jésus-Christ. Toujours sur les enfants, très intéressant aussi cette citation de Démocrite, « Il semble aux hommes que posséder des enfants fait partie des choses nécessaires à cause de la nature et d'une antique condition, derrière antique condition, traduisez tradition millénaire. Et cela est manifeste pour les autres animaux, car tous, donc il va s'agir maintenant uniquement des animaux, tous possèdent une progéniture conformément à la nature, mais non en vue d'une quelconque utilité. Je me permets de commenter rapidement. Donc, les animaux font des petits animaux. Ils ne cherchent pas l'utilité. Ils suivent simplement la voie de la nature. Quand les petits naissent, ils s'éreintent, élèvent, nourrissent chacun comme ils peuvent, tremblent pour eux tant qu'ils sont petits. Et s'il leur arrive quelque chose, souffrent. Telle est bien la nature de tout ce qui possède la vie. Mais chez l'homme, c'est désormais forger l'idée 
de ce qu'un certain bénéfice dérive de la progéniture. Vous voyez, cette pensée est très intéressante. Donc, les animaux, ils obéissent simplement à la voix de la nature. Chez les hommes, c'est introduit quelque chose de nouveau. Nous tirons un certain bénéfice de la progéniture. Il faut comprendre évidemment bénéfice au sens matériel, mais euh, quand nous faisons des enfants, nous envisageons, si vous voulez, un certain plaisir qu'on aura d'eux. C'est ce qui met derrière le mot bénéfice. Voilà, donc Démocrite nous aide à commenter ce passage d'Antiphon sur le sujet. Je passe maintenant au texte 7. Voilà, qui est très bref. Je le lis, il porte sur la brièveté de la vie. Le fait de vivre ressemble à une garde d'un jour et pour ainsi dire, la durée de la vie à une seule journée où, après avoir levé les yeux vers la lumière, nous transmettons le relais à d'autres qui viennent après nous. Vous me direz avec raison qu'il n'y a rien là d'original, la brièveté de la vie, de tout temps, les hommes l'ont vu, les Égyptiens en ont parlé, les Mésopotamiens en ont parlé, dans la Bible on en parle souvent, donc le thème n'est pas original. Simplement, une ou deux explications. Le fait de vivre ressemble à une garde d'un jour. Le mot « garde » ici traduit le grec « froura » qui veut dire soit le fait d'être le gardien de quelque chose, mettons si vous voulez un policier posté quelque part, devant une prison, etc. Soit euh, la fonction même, voilà, je suis policier, je suis de garde, voilà, toute la journée, et soit également le lieu où l'on est. Quelqu'un, il est aujourd'hui en garde à vue. Donc, voilà. Donc c'est ce qu'il y a derrière le mot garde. Donc, le fait de vivre ressemble à une garde d'un jour. Voilà. On est dans la garde, on est en garde pendant un jour. Et pour ainsi dire, la durée de la vie à une seule journée. Bon. Ce qui est plus intéressant, c'est la belle et simple image ensuite. Donc, une seule journée, voilà, nous vivons une seule journée, où, après avoir levé les yeux vers la lumière, nous transmettons le relais à d'autres qui viennent après nous. Très belle image, vous voyez, nous vivons une journée, juste le temps de lever les yeux vers la lumière et nous le refermons pour toujours. Je passe au suivant sur la vie. Réflexion pessimiste sur la vie, vous le voyez, texte 8. Toute la vie est étonnamment très facile à accuser, mon cher ami, parce qu'elle n'a rien de remarquable, ni de grand, ni d'auguste, mais tout est petit, sans valeur, de courte durée, et mêlé de grandes peines. Pas besoin de commenter davantage ce texte, vous voyez, extrêmement pessimiste. Et donc, nous allons passer au suivant, le texte 9, très bref aussi, mais qui comporte une image intéressante. Une, je vous lis le texte d'abord. Remettre en jeu. Donc, expression courante. Antiphon sur la Concorde, donc dans l'ouvrage dont on a déjà parlé d'Antiphon sur la Concorde, Antiphon écrit ceci, « Il n'est pas possible de remettre la vie en jeu comme un jeton. » Donc, cet Arpocration est l'auteur d'un lexique et donc il prend l'expression le, courante en grec, donc vous l'avez entre parenthèses, « anatestai », qui veut dire « remettre en jeu ». Ça, c'est l'expression courante banale. 
au lieu de reprendre l'expression courante banale « anatesta et remettre en jeu », Antiphon la remplace par « remettre la vie en jeu » comme un jeton. Donc C'est l'image qui est intéressante. Le jeton, en grec, c'est « pettos » ou « pesos ». Mais je vous lis le, le texte un peu plus complet, la citation complète, si vous voulez. « Reprendre, remettre en jeu, un attestail. Antiphon, dans « Sur la concorde » dit « On ne peut pas reprendre sa vie comme on reprend un jeton. » Il dit cela, au lieu de « On ne peut pas recommencer sa vie lorsque on se repent de sa vie antérieure. » Donc, je reprends, pardon. Donc, au lieu de dire « il explique, on ne peut pas recommencer sa vie lorsqu'on se repent de sa vie intérieure. La métaphore, c'est toujours le texte, vient des jeux à damier. Voilà, donc je reviens sur euh, l'image. Voilà, la vie ne se présente pas comme un jeton de jeu. Un jeton de jeu, c'était un petit disque ovale qui servait au jeu de trick-track, au jeu de dame, etc. Voilà, donc euh, il compare la vie à ce jeton. Eh bien, vous jouez euh, au trick-track, aux dames, le jeton, euh, vous le déplacez, vous l'enlevez. Eh bien, la vie n'est pas ce jeton. Donc, euh, si vous regrettez euh, votre vie, eh bien, vous, ça ne fait, ça fait rien. Le jeton a été mis, vous ne pouvez pas le remplacer. Voilà, c'est simplement l'idée est banale, mais... L'image est quand même intéressante à, à méditer. Vous vous dites, voilà, euh, telles années de ma vie, ah, là, si je pouvais les supprimer, non, euh, vous dites Antiphon, je regrette, vous n'êtes pas au trick-track, euh, le jeton est là, vous ne pouvez pas le déplacer. Passons à la phrase, à la citation suivante, la 10, qui va nous parler essentiellement de... Euh, disons, de ceux qui ne songent qu'à amasser de l'argent et oublient que la vie est quand même euh, plus intéressante que vouloir amasser de l'argent. Donc, je vous lis euh, le texte. « 10 ceux qui travaillent, épargnent, se fatiguent et accumulent, éprouvent du plaisir, comme on peut le supposer. » Mais lorsqu'ils se dépossèdent de ce qu'ils ont accumulé pour en faire usage, ils en souffrent comme s'ils étaient dépossédés de leur chair. » Bon, ça c'est l'expression, le, si vous voulez, abstraite de euh, ce que on va voir dans le texte 10 qui est plus intéressant. Dans le texte 11, pardon et surtout après dans le texte 12. 11. Il en est certain qu'ils ne vivent pas la vie présente, mais se préparent avec empressement comme s'ils vivaient une quelconque autre vie, non la vie présente. Et pendant qu'ils font cela, le temps qu'ils négligent s'en va. Vous voyez, c'est un peu la même idée, sauf que le 10 et le 12 ensuite qu'on va voir porter sur... Euh, l'argent qu'on veut économiser, économiser sans arrêt. Ici, il nous dit, il est des gens qui ne veulent pas se contenter de vivre le présent. Ils sont toujours à penser à l'avenir. Ils se préparent avec empressement comme s'ils vivaient une quelconque autre vie. Antiphon nous dit, non, vous avez vivé cette vie que vous avez. Ne vivez pas une autre vie imaginaire. Et pendant que vous vivez cette vie imaginaire, nous dit-il, voilà, pendant le temps qu'il néglige, lui s'en va. Et donc, ils ont perdu leur vie. Alors, avec le 12 un peu plus loin, un peu plus long, pardon, l'illustration, disons, si vous voulez, de l'avare, avec un récit. Il existe un récit selon lequel un homme parce qu'il avait vu un autre homme qui avait accumulé beaucoup d'argent, lui demanda de lui prêter de l'argent à intérêt. Or, celui-ci n'y consentit pas, 
mais étant porté à la méfiance et à n'aider personne, il prit son argent et le déposa quelque part. Quelqu'un, l'ayant observé pendant qu'il se livrait à cette activité, le lui déroba. Lorsque plus tard, celui qui l'avait caché revint, il ne trouva pas son bien. Étant donc très affligé par l'événement, et en particulier parce qu'il n'avait pas accordé de prêt à celui qui en avait besoin, qui l'aurait conservé intact et l'aurait augmenté. Alors, il y a une petite faute là de typographie, virgule. Il alla à la rencontre de l'homme qui avait sollicité un prêt pour déplorer l'incident parce qu'il s'était trompé et parce qu'il se repentait du service non rendu. Pardon, il y a une petite interruption sur l'ordi. Donc, parce qu'il se repentait du service non rendu et de son absence de complaisance, son argent étant complètement perdu. Celui-ci l'exhorta à ne pas s'en préoccuper, mais après avoir déposé une pierre au même endroit, à croire qu'il possédait cet argent et qu'il n'était pas perdu. Lorsqu'il était à toi, en effet, il ne te servait à rien. C'est pourquoi ne crois pas maintenant, maintenant qu'il t'a été enlevé. Si en effet on ne s'est pas servi, on ne s'en est pas servi, oui, on ne s'est pas servi, pardon. Et si on ne compte pas se servir de quelque chose, qu'on la possède ou qu'on ne la possède pas, le dommage n'en est en rien plus grand ou plus petit. Alors, les dernières lignes, telles qu'elles sont, elles sont un peu obscures, je les ai euh, corrigées pour rendre la pensée, conformément au grec, plus claire. Donc, je vous lis donc la correction que j'ai faite et d'ailleurs que je vous ai envoyée par Internet, mais que j'ai oublié d'afficher ici dans mon diaporama. Donc, vous pourrez, vous aurez le texte sous les yeux sous forme de papier, mais je vous lis, à partir donc de euh, « Car si le Dieu ». Donc, ma traduction. « Quand un Dieu ne veut pas accorder totalement des biens à un homme, si il lui accorde beaucoup d'argent, mais le rend pauvre en sagesse, alors en lui ôtant ensuite l'un de ses deux biens, il le prive de chacun de ses deux biens. Vous reconnaîtrez que même traduit ainsi, rigoureusement, plus clairement j'espère, le texte reste un peu obscur, mais finalement, il est très clair, il faut mettre les sous-entendus, si vous voulez. Il y a là une hypothèse de base qu'il faut bien avoir en esprit. L'auteur envisage deux biens seulement, l'argent, la sagesse. Donc, on ne va pas sortir de là. Argent, sagesse, ça nous en fait deux. Donc, si un Dieu ne veut pas tout donner à un homme, il ne va lui donner que l'un de ses deux biens. Supposons maintenant qu'il donne mettons à Pierre, seulement argent. Donc Pierre aura comme seul bien l'argent. Supposons ensuite que le Dieu enlève à Pierre l'un des deux biens possibles, on avait vu argent-sagesse, ce sera nécessairement argent. Conséquence, Pierre n'aura plus rien. Je crois que la démonstration donc est évidente et euh, bon, elle était un petit peu subtile vers la fin, mais vous voyez qu'elle euh, est intéressante par le récit aussi sur lequel je voudrais revenir, euh, qui mérite quand même que l'on médite dessus. Donc cet homme avait refusé de prêter à intérêt, mais on a observé qu'il a enterré, enterré son bien quelque part et puis on le lui enlève l'autre évidemment est abattu, et on lui fait remarquer, mais ton bien, ton argent, tu l'avais enfoui, mettons au fond de ton jardin, il était là. 
il ne te servait à rien. Tu ne t'en servais pas, tu l'avais mis justement pour ne pas t'en servir, pour le garder sans t'en servir. Donc, il a été enlevé à la place même une pierre, et tu te dis, eh bien, qui est la pierre avec de l'argent dessous ou qui est de la, la pierre sans argent, cela revient absolument au même, parce que dans les deux cas, je, ne touche, je m'étais interdit de toucher à ce qu'il y avait dessous. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, c'est bon. Et donc, la prochaine fois, nous verrons, les, je pense, les derniers textes d'Antiphon. Je vous remercie de votre attention.